ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ എന്താണ് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ എം ഒ സിയും പി പി സിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചു ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ഈ നാല് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി വിവിധ സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ തീരുകയാണ് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യം പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് organization of economic activities organization of economic activities പിന്നെ വിവിധ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംഘാടനത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് എക്സാമിനേഷന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളിത് വിശദീകരിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ദർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ ത്രീ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം ആൻഡ് മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന് നമ്മൾ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതാണ് നമ്മളിനി ഒന്നും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിലെ കാതലായ പ്രശ്നങ്ങളെ ഈ വിവിധതരം സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എവ്രി എക്കോണമി ട്രൈസ് ടു സോൾവ് ദ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻ എക്കോണമി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് അപ്പം ഓരോ എക്കോണമിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ആയാലും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ആയാലും മിക്സഡ് എക്കോണമി ആയാലും ഈ ഓരോ എക്കോണമിയും പല വിധത്തിലാണ് ഈ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസിനെ അല്ലെ ഈ കേന്ദ്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്ന പല രീതിയിലാണ് നോ വി ക്യാൻ സി ഹൗ ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ആർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പല സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളും ഈ പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദർ ആൻഡ് മെയിൻലി ത്രീ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ദർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം പ്രധാനമായിട്ടും സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റർലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി ഓർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി രണ്ടാമത്തെയാണ് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി ഓർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് മിക്സഡ് എക്കോണമി അപ്പം ദർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം പ്രധാനമായിട്ടും സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തെ മൂന്നായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കേന്ദ്രീകൃതമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ രണ്ടാമത്തെ കമ്പോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മൂന്നാമത്തെ മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തെയാണ് സെൻറ്ററലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി സെൻറ്ററലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി സെൻറ്ററലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി ഓർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി സെക്കൻഡ് വൺ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി ഓർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി തേർഡ് വൺ മിക്സഡ് എക്കോണമി മിക്സഡ് എക്കോണമി അപ്പം എക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സെൻറ്ററലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി ഓർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി ഓർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി മിക്സഡ് എക്കോണമി അപ്പം ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി അതുപോലെ തന്നെ മിക്സഡ് എക്കോണമി അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻറ്ററലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി ഓർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി it is an economic system where all means of production are under the ownership and control by the government appo it all means of production ulpadanathinte ella karyangalum
എല്ലാ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ എക്കോണമിയെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ദീസ് എക്കോണമീസ് ദ റിസോഴ്സസ് ആർ ഇൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓൾ ദ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദീസ് എക്കോണമീസ് ഈ എക്കോണമികളിൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ഇൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും തന്നെ പൊതുമേഖലയുടെ നിയന്ത്രണം പൊതുമേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം പൊതുമേഖലയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ എല്ലാ റിസോഴ്സസിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പൊതുമേഖലയായിരിക്കും അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ സെൻട്രലി ഇൻ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി ഓർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ദ പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി ഓർ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾസ് ദ എൻറ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൂം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പം നമ്മൾ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമിയിൽ അല്ലെ നമ്മളെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിൽ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ കേന്ദ്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓർ പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി ഗവൺമെൻറ് ആണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എക്കോണമിയാണ് സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുക അവിടെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കൊന്നും വലിയ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല പൊതുമേഖലയ്ക്കാണ് ദ ഡൊമിനിയൻ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എന്താ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുക ഒന്നാമത്തെ എക്കണോമിക് ഈക്വാളിറ്റി സാമ്പത്തിക സമത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ വെൽഫെയർ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ വെൽഫെയർ മോട്ടീവ് ആയിരിക്കും ആളുകളുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും സാധാരണ ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമിയിൽ എന്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന വെൽഫെയർ മോട്ടീവാണ് വെൽഫെയർ ക്ഷേമം ആളുകളുടെ ക്ഷേമം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുക ഇതിൻ്റെ നേരെ അടുത്ത ഓപ്പോസിറ്റാണ് അടുത്തത് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ എക്കോണമിയാണ് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി ഓർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി രണ്ടാമത്തെയാണ് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി ഓർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി കമ്പോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ അണ്ടർ ദ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബൈ ദി പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അപ്പം പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ മേഖല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ ആ മാർക്കറ്റാണ് ഏതാണ് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി ഓർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോള സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ കമ്പോള സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്ത സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ എന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിഭവങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളാണ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആസ് എ ഡൊമിനിയൻ റോൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എക്കോണമിയാണ് കമ്പോള സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുക ഇനി മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി ഓർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം ഓർ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ഡിസൈഡ്സ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് നമ്മൾ കമ്പോള സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ കമ്പോള സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിൽ മുതലാളിത്ത സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിൽ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം ഓർ പ്രൈസ് മെക്കാനിസമാണ് വില സംവിധാനമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും ഒരു സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിൽ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വില പ്രൈസ് മെക്കാനിസമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അല്ലേ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ഇസ് ദ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഫിക്സസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അപ്പം ഒരു മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ചേർന്ന് സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയൊക്കെ വില നി
ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആണ് നമുക്കറിയാം സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെൽഫെയർ ഒന്നും ഗവൺമെൻറ്റിനെ പോലെ വെൽഫെയർ ഒന്നും ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കുകയല്ല അവർ പ്രവർത്തിക്കുക അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാഭം നേടുക എന്നത് മാത്രമാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുക പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡം വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവാണ് അവർക്ക് എങ്ങനെ ലാഭം നേടിയെടുക്കാം എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവർ അവർ എങ്ങനെ പ്രോ ലാഭം നേടിയെടുക്കാം എന്നതാണ് അവർ നോക്കുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ ഇനിയും അടുത്ത അവസാനത്തെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം അടുത്ത അവസാനത്തെ സാമ്പത്തിക സംവിധാനമാണ് മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുക മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സഡ് എക്കോണമി ഈസ് ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം വെർ ഓൾ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അണ്ടർ ദ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബോത്ത് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മിക്സഡ് എക്കോണമി ആ വേർഡ് തന്നെയുണ്ട് മിക്സഡ് മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോ വർക്ക് ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആൻഡ് ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ നമ്മൾ പൊതുമേഖലയും സ്വകാര്യ മേഖലയും ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഓൾ എല്ലാ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈ ഉൽപാദനം എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അല്ലെ എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റും കൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റലിസവും നമ്മൾ സോഷ്യലിസവും പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റലിസവും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല വശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മിക്സഡ് എക്കോണമിയിൽ ഓൾ എൻറ്റയർ വാസ് കൺട്രോൾ ബൈ ദ ബോത്ത് ബൈ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയാം ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് സോഷ്യലിസം ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെയും സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചറാണ് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന് മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ മിക്സഡ് എക്കോണമി പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ വർക്ക് ടുഗതർ ഈ മിക്സഡ് എക്കോണമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിശ്ര സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയും പൊതുമേഖലയും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യ ഇസ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മിക്സഡ് എക്കോണമി ഇന്ത്യ എന്താ ഒരു മിക്സഡ് എക്കോണമിക്ക് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ മിക്സഡ് എക്കോണമി സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൂം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആർ സോൾവ് ബോത്ത് പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി ഓർ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം പ്രൈസ് മെ പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റിയും പ്ലാനിങ് അതോ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തികളായ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ചേർന്ന് മാർക്കറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സാധനങ്ങളുടെ വില തീരുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റിയും പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റിയും പ്രൈസ് മെക്കാനിസവും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാർക്കറ്റാണ് എന്താണ് മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തികളാണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി ഡിമാൻഡിനെ പറ്റിയും സപ്ലൈ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലും അതുപോലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് മെക്കാനിസവും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതാണ് എന്ന് പറയാം മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏത് തീരുമാനം ഒരു സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിലെ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്നും ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഒന്നിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏതാണ് മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മൂന്ന് സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി ഓർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി രണ്ടാമത്തെ മാർക്കറ്റ്
വളരെ ചെറിയ ഘടകങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് എക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ എക്കോണമിയെ മൊത്തമായിട്ടും പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും മാത്രം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചാൽ പോരാ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ micro economics and macro economics difference between micro economics and macro economics now micro economics um മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോളം ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കണം അതിനുശേഷം അടുത്തത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ അതെങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അപ്പം ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തെയാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഒന്നാമത്തെയാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഒന്നാമത്തെയാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി പഠനത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി പഠനത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പഠനത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നു മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ജി ഡി പി പ്രൈസ് ലെവൽ പ്രൈസ് അപ്പം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറയുക യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി പഠനത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നാണ് പറയുക പഠനത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ഉപഭോക്താക്കളെ പറ്റിയൊക്കെ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു ഉപഭോക്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം അല്ലെ ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വരുമാനം അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അവരുടെ ഗാർഹിക മേഖലയെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്നാൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ജി ഡി പി ജി ഡി പി ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചാണല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മണി വാല്യു ഓഫ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസിനെ കണ്ട് യൂഷ്വലി വൺ ഇയർ ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ജി ഡി പി അപ്പം ജി ഡി പി പ്രൈസ് ലെവൽ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ പൊതു വില നിലവാരം ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ വില നിലവാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ആകെ പറയുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം അതെല്ലാം ആണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നവയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമേഴ്സും ഹൗസ് ഹോൾഡും ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഡിഫറൻസ് ആണ് മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഏത് രീതിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലും മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പാർഷ്യൽ എക്വലിബ്രിയം പാർഷ്യൽ എക്വലിബ്രിയം പാർഷ്യൽ എക്വലിബ്രിയം മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണെങ്കിൽ ജനറൽ എക്വലിബ്രിയം ജനറൽ എക്വലിബ്രിയം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മെത്തേഡ് രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ എക്വലിബ്രിയം പാർഷ്യൽ എക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗിക സന്തുലിത വിശകലനം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഭാഗികമായിട്ട് മാത്രം പഠിക്കുന്നു അതാണ് പാർഷ്യൽ എക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ എക്വലിബ്രിയം ജനറൽ എക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പൊതുവായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് പൊതു സന്തുലിത വിശകലനം എന്നാണ് 
എന്താണ് ജനറൽ എക്വലിബ്രിയം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാണ് അപ്പം പിന്നെ മറ്റേ പാർഷ്യൽ എക്വലിബ്രിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും വളരെ ഭാഗികമായിട്ട് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൊത്തമായിട്ട് പൊതുവായിട്ട് ഇതാണ് ജനറൽ എക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്ന സ്കോപ്പ് വ്യാപ്തി സ്കോപ്പ് വ്യാപ്തി ഏതൊക്കെ മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്കോപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മൈക്രോ യൂണിറ്റ് സിമ്പിൾ മൈക്രോ യൂണിറ്റ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് ആഗ്രിക്കേറ്റ് ആഗ്രിക്കേറ്റ് എക്കോണമി ആഗ്രിക്കേറ്റ് എക്കോണമി അല്ലെ ആഗ്രിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നു സ്കോ വ്യാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ മൈക്രോ യൂണിറ്റ് അല്ലെ സൂക്ഷ്മ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അതിൻ്റെ പരിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നാൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രിക്കേറ്റ് എക്കോണമി ഒരു സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെ മൊത്തമായിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന ആഗ്രിക്കേറ്റ് എക്കോണമിയാണ് ഏതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാഴ്ചപ്പാട് വ്യൂ പോയിന്റ് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി പറഞ്ഞു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു സ്കോപ്പ് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത വ്യൂ പോയിന്റ് കാഴ്ചപ്പാട് എന്താന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ വേംസ് ഐസ് വ്യൂ വേംസ് വേംസ് ഐസ് വ്യൂ And uh, macroeconomics is a bird's eye view. Bird's eye view. Bird's eye view. Now, the view point. What is the view point? The view point is the view point. The view point is the view point. സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൃസ്വവീക്ഷണമാണ് വേം സൈസ് യു ഹൃസ്വവീക്ഷണം ഒരു ഹൃസ്വവീക്ഷണമാണ് എന്നാൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേർഡ് സൈസ് യു ഒരു ദീർഘവീക്ഷണമാണ് ഹൃസ്വവീക്ഷണം വേം സൈസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മണ്ണിരകൾ അവർ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന അത് വളരെ ചെറുതാണ് അവരുടെ ലോകം എന്ന് പറയുക അല്ലെ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് അവർ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നാൽ ബേർഡ് സൈസ് യു ഒരു പക്ഷികളാണെങ്കിൽ അവർ പറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ലോകത്തെ അത്രയും വിശാലമായിട്ട് ാണ് പറന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വിശാലമായിട്ട് അവർ ലോകത്തെ നോക്കി കാണുന്നത് അതാണ് ബേർഡ് സൈസ് വ്യൂ എന്ന് പറയാം അപ്പം വ്യൂ പോയിന്റ് കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേം സൈസ് വ്യൂ വേം സൈസ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃസ്വവീക്ഷണവും ബേർഡ് സൈസ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീർഘവീക്ഷണവും അതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി എക്കോണമി ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെ ഒരു വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റിയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി ബിഹേവ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ബിഹേവ് ഓഫ് ദി എക്കോണമി ഒരു എക്കോണമിയുടെ സ്വഭാവം എന്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെ ആകെ മൊത്തം സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻകം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻകം ഈസ് ഇൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ വ്യക്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ ചോദനവും അതുപോലെ വ്യക്തികളുടെ വരുമാനവും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ആഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ആഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻകം ആഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻകം 
aggregate demand and aggregate income. For example, we have to say that the price of a pen, the price of a book, the price of a pen, or a book, 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 Microeconomics in data ana ulpeden nada. Yang nala makroeconomics in data, nama la aggregate demand. Motta mai dulu cedunyo um. Ado pola aggregate income. Motta varumana te ella ulpeden nida ana makroeconomics enna parai nida. Apa nama kita difference nida parai nida perdana mai item unit of study. Enda nida parai nida ada consumers name, household name beti ekan nama la bisdi geri keno. Apa pola GDP. याने अपन GDP इन प्राइस लेवल ने पेच याना माक्रो इकोनॉमिक्स से विषय दिए रिक्या मेथड ऑफ स्टडी यंदु बारनी है याना पार्शियल इक्विलिब्रियम भागी का माइट वाला विषय गल ने माना इन नाले माक्रो इकोनॉमिक्स से जनरल इक्विलिब्रियम याना मोट्टा माइट वाला विषय गल ने माना नमले चाहिए इन्दर इन्दर स्कोप व्याप्ति � Size view, walau dah khusus vision awak mana microeconomics sil, yang nala macroeconomics sil bird size view, dirkah vision awak mana, paraya, adu pola leksi mandu barangnya, behaviour of the individual, orang individu itu sifat apa yang dia ana, nama microeconomics sil kaya garin cie ini dah, yang nala macroeconomics sil behaviour of the economy, orang economy itu Sebabat apa tiada na makro economics na mula wisdiri kena examples individual demand de individual income dana orang individu de chodunyo demandum adu pola individu de varumanyo, yella makro economics la ana ulpadega, yang nala orang aggregate demand, mottam demandum, adu pola motta varumanyo aggregate income ke na mula makro economics inde perdi la ana beri nada. Apam, ida nanti kelas na mula perdana mai item beri cida. Ini ada dua gaya ringgal ana. Orang ada berada different economic systems. Perdana main sampati sambidana ringgal. Ada dalam mana tu berjuju capitalism, socialism, and mixed economy. Mungkin ada sambat terus terlalu berjuju. Ini sesiapa nama la difference between microeconomics and macroeconomics. Microeconomics, macroeconomics, nama la betiya setiap hari nama la wish diri. Alah. Abang ini ada kelas awal sains diri. Okay, thank you.